Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по Святой Земле и прогулки по Иерусалиму. Сегодня мы познакомимся с небольшим районом, который расположен недалеко от храма Гроба Господня. Он называется Три Рынка. Начнем нашу прогулку с улицы Красильщика. Над этой улицей возвышается лютеранский храм Спасителя, построенный в конце XIX века в неороманском стиле. Он был возведен на месте средневековой церкви Святой Марии Латинской. На его освящении присутствовал кайзер Германии Вильгельм II. На этой же улице, напротив церкви Спасителя, находится русское Александровское подворье, названное в честь святого Александра Невского. На участке, который занимает подворье, археологи обнаружили порог судных врат, через который переступал Христос, когда шел на казнь. Обходя стены подворья, выходим на улицу Альзитаун. Она тянется на север до Дамасских ворот и, по сути, является одним из главных рынков старого города. Но не она привлекла мое внимание сегодня. Меня заинтересовала другая. Она направляется от этой развилки на юг. Видите табличку? Переводится как «Три рынка». В одном из фильмов я рассказывал о древней римско-византийской улице Карду Максимус и о том, что она проходила мимо гроба Господня. Так вот мы на ней и находимся. Именно здесь, в начале трех рынков, был когда-то вход в базилику Константина. Во времена крестоносцев Иерусалим был центром паломничества. Вся жизнь в городе была подчинена потребностям, связанным с приемом многочисленных паломников. Тогда же на месте византийской торговой улицы Карда и появились эти три крытых базара. Рынок мясников, рынок специй и рынок ювелиров. Так они сегодня называются. Вначале заглянем на рынок мясников. В средние века этот узкий арочный проулок назывался улицей Трав. И покупателям предлагали фрукты, специи, травы, яйца, кур и сыры. Сейчас, как видите, торгуют в основном мясом. Теперь зайдем на рынок специй. Он был известен в средние века как улица плохой кулинарии. Не знаю, с чем связано такое название. Эта часть рынка была построена в 1152 году по указу королевы Мелисенды. Тогда здесь торговали мясными продуктами, вареным и копченым мясом. И здесь же пекари выпекали хлеб. Мы дошли до поворота на рынок ювелиров. На углу на стене сохранилась буква Т. Историки считают, что эта лавка принадлежала рыцарскому ордену тамплиеров. В средние века эта улица пестрела различными тканями. Торговали в основном европейские купцы. Ассортимент был обширен – от льна и пеньки до сукна, фетра, 
шелка. А сегодня, как видите, ювелиры не торопятся открывать свои лавки. Вот еще одно интересное место. На нескольких консолях сохранилась одна надпись на латыни «Сак Анна». Этот магазин принадлежал Бенедиктинскому монастырю, и вся прибыль шла на строительство церкви Святой Анны на месте Рождества Богородицы в Вифезде. А монастырь построила все та же королева Мелисенда. Не могу пройти мимо мыла. В этой простой упаковке продается знаменитое в Палестине оливковое мыло из наблуса, шхема. Основной ингредиент мыла – оливковое масло. Первые фабрики по его производству появились еще в X веке. Сто лет назад мыло продавалось на всем Ближнем Востоке. И сегодня его продолжают выпускать по древним технологиям. Мыло, мыло. Да. По обеим концам улицы раньше располагались конторы менял. Тогда это были своеобразные банковские центры города. В северной части сирийцы обменивали восточные монеты, а в южной части менялы католики занимались обменом европейских денег. Дальше улица переходит в еврейский квартал и средневековую карду. А наша прогулка на этом заканчивается. С вами был гид Сергей Алексеевичик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ведь каждый лайк – это ваше виртуальное спасибо. Храни нас всех, Господь!